اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے زکوٰۃ دینے سے حج ادا کرنے سے ہماری نجات مشکل ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ ہم قرآن مجید کی ہدایات نصیحتیں احکامات اور خوشخبریوں پر عمل نہ کریں اور جو وعیدیں آئی ہیں جن کاموں سے روکا گیا ہے ڈرایا گیا ہے جن کاموں کو کرنے سے عذاب دینے کی دھمکی دی گئی ہے ان کاموں سے جب تک کہ ہم نہ بچے ہماری نجات مشکل ہے اسی سلسلے کو شروع کرتے ہوئے قرآن مجید کی جو دوسری تعلیمات ہیں اس میں سے جو ہے ہم نے روزانہ پانچ آیتوں پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ پیش کرتے آ رہے ہیں آج کی ہماری یہ ٹونٹی نائنویں قسط ہے آج کی پہلی آیت شریفہ قرآن کی نصیحت کے طور پر جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے سر قصص کی سیونٹی سیونویں آیت جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آج کی دوسری آیت شریفہ سور مومنون کی ایک سو ایک اور ایک سو دو بھی آیت ہے جس میں ہم اچھے لوگ جو کامیاب ہوں گے اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے آج کی جو تیسری سور بقرہ کی دو سو ٹو تھرٹی ایٹ بھی آئے تشریفہ ہم نے لیے جس میں اللہ تبار تعالیٰ حکم فرماتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ تبار تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے آجز بنے ہوئے کھڑا کھڑے ہوا کرو آجزی کے ساتھ توازو جھکاؤ کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوا کرو اس کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے آج کی جو چوتھی قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جو ہم نے لیے سور نسا کی ون تھرٹی فور بھی آئے تھے جو صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگوں کے بارے میں ہیں اللہ تب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے سور نسا کی ون تھرٹی فور بھی آیت میں جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے آج کی جو پانچویں آیت شریفہ ہے سور نسائی کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی ان ہدایات نصیحتیں احکامات اور خوشخبریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وعیدیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین واخر الدوانہ الحمد للہ رب العالمین